Oi, gente, tudo bem? É, acho que eu vou me apresentar primeiro, porque eu não me apresentei nos meus, no meu vlog, que foi no ar. Meu nome é Natália, é, eu escrevo no Livros and Stuff, e eu acho que eu vou começar a fazer isso regularmente, mas vejam bem, o meu regularmente vai depender da minha faculdade, então não espere muita coisa. Me desculpem a voz, se tiver um pouco baixa ou rouca ou whatever, eu tô doente ou eu tava doente, eu não sei. É... Mas tudo bem, tirando isso, hoje eu vou falar, fazer minha primeira resenha em vídeo sobre Miss Peregrine's Per Peculiar Children. Como eu disse pra vocês na viagem, enquanto eu tava na Argentina, eu levei na verdade dois livros, eu levei esses dois livros. Esse daqui que eu vou falar hoje, que é o Miss Peregrine's. E eu levei esse daqui, o A Verdade Sobre o Caso do Harry Cabot. A Verdade Sobre o Caso eu comecei a ler na volta só, porque eu acabei não lendo tanto quanto eu achei que eu leria. Mas eu consegui terminar assim o Miss Peregrine. Um, é um livro muito legal, é um livro bem diferente. As primeiras impressões, assim, quando você olha a capa, tipo... A capa você acha que vai ser um livro de terror, ou um livro de, de coisas assim, porque a... É cinza e tem a menininha flutuando, mas assim, não. Não é um livro de terror, como eu achei que seria. Eu gosto um pouco de livros de terror, não é tipo o meu gênero favorito, mas eu acho que eu sou muito mais virada para os livros de terror do que os filmes de terror. Filme de terror eu tenho muito medo, os livros eu não tenho tanto medo. Então, é. Eu comprei achando que ia ser um livro de terror, mas não é... Não é que eu me... Não é que eu fiquei triste por causa... Porque não, porque não é de terror. Mas... Acho que a capa dá uma impressão, assim, mais incrível do livro. Não que o livro não seja incrível. É, o livro é muito bom. Mas é... Eu acho que eu esperava uma história diferente. Uh, tá, sobre o livro... É, assim, a história é sobre o Jacob, um menino de 16 anos, que toda a infância ele escutou histórias incríveis de, da infância do... não é da infância, mas da vida do vô dele, que é... que ele viveu num orfanato de crianças extraordinárias na Inglaterra, e então a vida inteira ele falou que não, ele fugiu, é, ele fugiu do, da ameaça que tinha no país dele e fugiu pra esse orfanato, ficou nesse orfanato por um tanto de tempo, morou com essas crianças extraordinárias e depois ele acabou fugindo pra... fugindo não, ele acabou indo embora pra poder lutar. E, então o Jacob ele foi, sempre foi uma criança que acreditou nas histórias extraordinárias, mas assim, com o passar do tempo com qualquer criança, ele começou a duvidar um pouco do vô dele, porque não é normal você... É achar que existe uma menina que ela flutua, ou o um menino que é invisível, ou um outro. Se ele abrir a boca, sai abelhas. Então, assim, as histórias eram muito fantasiosas. E com o passar do tempo, Jacob é, deixou de acreditar. Mas ele nunca... ele sempre amou o avô, então ele sempre deu bola, assim. Só passou a não acreditar mesmo. Passou a achar que era invenção da cabeça do... É, depois de alguns, é, alguns acontecimentos no livro, o avô dele vem a morrer. O Jacob é inserindo, inserido nessa... Nessa vida fantástica que o vô dele tinha, realmente. Então, foi uma coisa, assim, bem diferente. Não, eu nunca, nunca tinha lido um livro tão assim. Eu gosto de livros de ficção, é, a minha, é o meu gênero favorito. Mas, assim, eu nunca fui tão longe, acho que, na ficção na minha vida. Porque, é, realmente, é uma história... Vai, é, vamos dizer, o um Alice do País das Maravilhas... O Alice no País das Maravilhas dos adultos, porque é uma coisa absurdamente extraordinária, absurdamente imaginativa. Então, assim, ele vem a conhecer essas crianças, é, várias coisas acontecem. E eu acho, assim, que é um livro muito divertido de ler. No começo ele tava meio chato, então, assim, eu comecei a ler ele em março ou maio, eu não lembro. Um desses dois meses, então fez, tipo, uns bons quatro meses que eu comecei a ler. E daí eu parei na metade do caminho e larguei o livro. Como eu ia viajar e eu sabia que eu ia ficar muito tempo parada no, no aeroporto, eu acabei levando os dois livros, mas eu acabei... eu terminei de ler só um. Eu terminei o Miss Peregrine's na casa da minha tia, uns dois, três dias depois de chegar na Argentina. Então, acho assim que é um livro bom 
não é um livro excelente, não é um livro que eu saio falando, não, tem que ler, porque é sensacional, não. É um livro gostoso de ler, é um livro divertido de ler, é um livro pra meio que exercitar a imaginação, porque, não sei. Uh, acho que eu compararia Miss Peregrines com o Alice no País das Maravilhas, claro, porque é realmente essa coisa. A diferença é que Alice no País das Maravilhas é infantil, então as conversas são diferentes, as ideias são diferentes... Um, o conceito é todo diferente. Já no Miss Peregrine's não. O Miss Peregrine's é mais... Um, mais refinado, eu diria. Eu acho que é uma... É um, continua sendo um conceito bem fantasioso, mas ele é abordado de uma maneira diferente. Então, é, no começo, era uma criança, então a criança acreditava em qualquer coisa. Depois ele foi crescendo e foi vendo que não era possível... E com o passar do tempo ele foi descobrindo que, na verdade, é possível. Então é aquela coisa. E tem várias, várias partes no livro, no livro assim que você vê o desenvolvimento do caráter da pessoa, que você vê o uh, desenvolvimento da personagem em si. Então o Jacob ele é, ele é tratado como um maluco, assim, porque ele acha que o vô dele foi, o vô dele foi assassinado. E então, é um monte de, de coisas assim que vão juntando, que dão um caráter mais adulto pro livro, quando comparado, claro, ao Alice no País Maravilhas, que não é nada adulto. Eu acho que, como eu disse, não é um livro que eu saio gritando aos sete ventos pra todo mundo ler, porque ele é bom, mas ele não é excelente, eu acho. Ele não, não pegou tanto assim em mim, tanto é que eu não terminei em um dia, como normalmente eu faço com os meus livros. Tirando isso, eu acho que é um livro muito gostoso de ler, ele é um livro muito diferente. Eu vou, sim, claro, comprar o segundo, que já lançou por acaso. Quando eu fui comprar este, eu quase comprei os dois, mas daí eu fiquei com remorso, porque eu compro muito livro e acabo não lendo. Então, bom, tem o Hollow City, que é o segundo, que na verdade foi o que... O Goodreads me indicou no começo, porque, na verdade, eu achei esse livro por causa do Goodreads. E num dos das newsletters que eles me mandam, eles indicaram o Hollow, Series, que é o, o Hollow City, que é o segundo. E eu acabei ficando intrigada com a história, lá, lá, lá. Daí eu procurei o Miss Peregrine's e encontrei. Se eu não me engano, o Miss Peregrine's já foi traduzido. Eu tenho a versão em inglês, porque, né... Na verdade, não. Foi só essa que eu encontrei mesmo. E, na verdade, eu gosto de ler versões em inglês, então, um dia que eu fizer um haul do meu, da minha estantezinha, vocês vão ver que Starcrossed tá em italiano, que eu não sei se é a língua original, mas é. Aí tem Meu Angelo Secreto, que tá, é realmente a língua é, inicial. Aí eu tenho My Cabot, em inglês. É, the Girl with the Dragon Tattoo, em inglês. Edgar Allan Poe, em, obviamente, em inglês. Um, e ali são as mais maravilhas. E daí tem dois livros ali que estão deslocados, porque não era pra eles estarem ali. Bom, gente, então, o meu pensamento sobre Miss Peregrine's é é um livro bom, é um livro gostoso. E eu até recomendo pra quem gosta de histórias fantasiosas. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, curtam, se inscrevam se vocês quiserem ver mais viagens vlogs aleatórios. Mentira, eu só vou fazer vlog quando eu tiver alguma coisa legal pra filmar, então... Por isso que não vai ter vlog tanto assim, porque, né? Uh, então se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem todo aquele negócio. Obrigada por assistirem, tchau!